ওকে আসসালামু আলাইকুম সুপ্র শিক্ষার্থীরা আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন এ আমাদের যে টপিক টপিকটা হচ্ছে প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক বিকজ প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ টপিকটা যদি ভালো করে পড়া থাকে আপনার তাহলে বাক্য শুদ্ধিকরণ যে অংশটা এই অংশটা তো আপনার অনেকটা বেনিফিটেড হবেন বিকজ প্রয়োগ অপপ্রয়োগ রিলেটেড অনেক ভুল আমাদের বাক্য শুদ্ধিকরণের মধ্যে দেওয়া থাকে সে কারণে প্রয়োগ অপ্রয়োগ টপিকটা সম্পর্কে আপনার যদি ভালো আইডিয়া না থাকে তাহলে আপনি বাক্য শুদ্ধিকরণ অনেকটাই দ্বিধান্বিত বা বেগ পেতে হবে কথা বুঝতে পারছেন সে কারণে যদি বাক্য শুদ্ধিকরণ ভালো করে পড়ে থাকেন তাহলে তো আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো ঠিক আছে সে কারণে আপনারা কি করবেন আজকের ক্লাসটা একটু মনোযোগ দিয়ে করার চেষ্টা করবেন আচ্ছা আজকের ক্লাসে আমরা যেটা করব আমরা হচ্ছে আমাদের বইয়ের মধ্যে অন্বেষণ বই হোক বা ধ্রুব বই হোক প্রয়োগ অপপ্রয়োগের টপিক অ্যাকচুয়ালি অনেক বড় মানে পয়েন্ট অনেকগুলো আছে তো যেহেতু অনেকগুলো পয়েন্ট আছে আমরা হচ্ছে যে পয়েন্টগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে সবগুলো তো আর আলটিমেটলি আমাদের জন্য প্রয়োজন নাই যেগুলো যেগুলো ইম্পর্টেন্ট যেগুলো যেগুলো বেশি প্রয়োজন সেগুলো সেগুলো আমরা কি করব সেগুলো সেগুলো একটু মার্ক করে করে আপনাদেরকে বলে দিব যে এই পয়েন্টগুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট এগুলো একটু ভালো করে পড়বেন আর বাকি যেগুলো আছে মানে আর যেই পয়েন্টগুলো ইম্পর্টেন্ট সেই পয়েন্টগুলো আমি একটা একটা করে আলোচনা করবো ক্লাসে কোন জায়গায় যদি কোনো পয়েন্ট বুঝতে সমস্যা হয় সেটা আমাকে জানাবেন তাহলে আশা করি আপনাদের প্রবলেম সলভ করে দিতে পারবো বুঝতে পারছেন ওকে সো আচ্ছা ওকে তাহলে এবার আসেন আমরা আমাদের আলোচনা শুরু করি আচ্ছা আমরা আমাদের আলোচনা শুরু করি আমাকে একটু জানাবেন যে আমার সাউন্ড এবং ভিডিওটা কি ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছেন কিনা আমার ভিডিওটা কি ঠিক মতো শুনতে পাচ্ছেন কিনা একটু জানাবেন আচ্ছা আশা করি ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছেন প্রবলেম হওয়ার কথা না আশা করি ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছেন ওকে ফাইন ঠিক আছে থ্যাংক ইউ অ্যাডমিশনের যারা শিক্ষার্থী আছেন প্রথম পত্রের ক্লাস আজকে নিব না কারণ আজকে হচ্ছে আমার অন্য একটা কাজ আছে এই জন্য একসাথে শুধু সেকেন্ড পেপারের ক্লাসটাই নিচ্ছি আর ফার্স্ট পেপারের ক্লাস নিব পরে বুঝতে পারছেন ওটা নিব পরে আবার যখন নিব তখন আমি জানাই দিব মানে ক্লাস যখন নিব তখন আমি পোস্ট করব আচ্ছা ঠিক আছে সবাই ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছেন থ্যাংক ইউ আলহামদুলিল্লাহ ওকে ফাইন ঠিক আছে সবাই ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছেন জি ভাই ক্লিয়ার 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 আলহামদুলিল্লাহ ওকে ফাইন ঠিক আছে থ্যাংক ইউ আচ্ছা এইবার আসেন আমরা তাহলে আজকে আলোচনা করব কোন টপিক নিয়ে ওকে আজকে প্রয়োগ অপপ্রয়োগ টপিকটা নিয়ে আলোচনা করবো প্রয়োগ অপ্রয়োগ টপিকটার মধ্যে আমাদের অনেক পয়েন্ট আছে যে পয়েন্ট গুলো আমাদের একটা একটা করে বোঝার বিষয় আছে আমরা বোঝার বিষয়গুলো সব চলে যাব যাদের কাছে ধ্রুব বই আছে তারা ধ্রুব বই থেকে দেখেন যাদের কাছে ধ্রুব বই নাই অন্বেষণ বই আছে তারা অন্বেষণ বই থেকে দেখেন যাদের কাছে আমার টোটাল বই নাই তাদের কাছে যে বই আছে আপনারা সেই বই থেকে দেখেন কোনো সমস্যা নেই প্রয়োগ অপপ্রয়োগ হয়তো বা এক এক বইয়ের প্রেজেন্টেশন এক এক রকম বাট পয়েন্ট মোটামুটি মোটামুটি কাছাকাছি কম বেশি প্রায় একই একই রকম থাকবে কথা বুঝতে পারছেন কম বেশি কাছাকাছি মানে একদম কাছাকাছি থাকবে সো আমরা আজকের ক্লাসে ডিজিটাল ক্লাসরুম ঠিক আছে স্যার ব্যাকরণ কে কোনটা প্রথম কে লিখেছে বাংলা ভাষায় কোনটা সুনীতি কোনটা শহীদুল্লাহ এগুলো একদিন ক্লাসে ক্লিয়ার করে দিন ঠিক আছে ওকে ভাই এগুলো একদিন ক্লাসে ক্লিয়ার করে দিব ঠিক আছে ওকে ফাইন তাহলে চলেন আমরা আমাদের আলোচনা শুরু করে দিই আচ্ছা তাহলে প্রয়োগ অপ্রয়োগের মধ্যে আমরা প্রথম যে জিনিসটা একটু মাথায় রাখবো সেটা হচ্ছে প্রয়োগ অপ্রয়োগে অনেকগুলো পয়েন্ট আছে দেখেন যাদের কাছে ধ্রুব বই আছে ছয়শো বিরানব্বই নম্বর পেজ অনেকগুলো পয়েন্ট আছে ঠিক সেইম পেজ নাম্বারটা শুধু আলাদা বাট আলোচনাটা মূল আলোচনাটা অন্বেষণ বইও সেম প্রায় ছিয়াত্তরটা পয়েন্ট আছে হম তো ছিয়াত্তরটা পয়েন্ট মানে কি হিউজ ছিয়াত্তরটা পয়েন্ট মানে কি হিউজ ভাইয়া এই অপপ্রয়োগ শুদ্ধ প্রয়োগ কি বানানের ক্ষেত্রে লাগে আচ্ছা বানানের ক্ষেত্রে লাগে লাগবে না যে তা না বানানের ক্ষেত্রেও লাগে যেমন এই যে কালকে একজন আমাকে প্রশ্ন করছিল স্যার দরিদ্রতা নাকি দারিদ্রতা কোন বানানটা রাইট সেটা কিন্তু আজকের ক্লাসে আমরা শিখব তো ওইটাও কিন্তু দেখেন বানানের ক্ষেত্রে আপনার এটা লাগবে যে প্রয়োগ অপ্রয়োগটা কেন দরিদ্রতা এটা রাইট আর কেন দারিদ্রতা এটা ভুল কেন ভুল সেই ভুলটার ব্যাখ্যা আজকের ক্লাসে আমরা শিখবো ঠিক আছে ভাই এই অপ্রয়োগের শুদ্ধ প্রয়োগ কি বানান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে লাগে হ্যাঁ লাগে আচ্ছা ওকে তাহলে এবার আসেন আমরা প্রথমত আলোচনা শুরু করি এক নম্বর পয়েন্ট দিয়ে 
মানে এক নম্বর পয়েন্ট দিয়ে বলতে ছয়শো বিরানব্বই নম্বর পেজ সেটা হচ্ছে আহ আমরা এখানে যে যে পয়েন্ট গুলো বলবো সেগুলো মার্ক করে রাখবেন বিকজ ওইটা বেশি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে আচ্ছা সেটা হচ্ছে তিন নম্বর পয়েন্ট তিন নম্বর পয়েন্ট থেকে তিন নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে আয়ত্তাধীন তিন নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে কি বলেন আয়ত্তাধীন আচ্ছা আয়ত্তাধীন এই শব্দটা ভুল আয়ত্তাধীন শব্দটা কি বলেন ভুল এখন ভুল কেন কারণ আয়ত্ত শব্দের অর্থই হচ্ছে কি বলেন অধীন তার মানে আমি যদি বলি বিষয়টি আমার আয়ত্তাধীন রয়েছে তাহলে জিনিসটা ভুল আমার কথা কি বুঝতে পারছেন বিষয়টি আমার আয়ত্তাধীন রয়েছে যদি বলি তাহলে বিষয়টা ভুল হবে হ্যালো হ্যাঁ ক্লাসে ভাই বলেন তাহলে এবার খেয়াল করেন দেখেন আয়ত্ত শব্দের অর্থই কিন্তু কি বলেন অধীন আয়ত্ত শব্দের অর্থই কি বলেন অধীন তাহলে আয়ত্ত শব্দের অর্থ যেহেতু অধীন সুতরাং আয়ত্তাধীন কথাটা এটা আমাকে রিটার্ডেন্সি মানে স্মরণ করিয়ে দেয় মানে বাহুল্য দোষ ঠিক আছে একই শব্দ দুইবার ব্যবহার করা হচ্ছে তার মানে এটা ভুল আইদার আপনাকে বলতে হবে বিষয়টি আমার আয়ত্তে আছে অথবা বিষয়টি আমার অধীনে আছে যে কোনো একটা বলেন দুইটাই একসাথে বলা যাবে না কনসেপ্টটা কি ক্লিয়ার আশা করি বুঝতে পারছেন এটা গেল আপনার আয়ত্তাধীন এই পয়েন্টটা নিয়ে আলোচনা এবার আসেন আমরা পরের পয়েন্টে দেখি পরের পয়েন্ট হচ্ছে চার নাম্বার চার নাম্বার দেখেন আকণ্ঠ পর্যন্ত চার নাম্বার দেখেন আকণ্ঠ পর্যন্ত আচ্ছা আকণ্ঠ পর্যন্ত জিনিসটা কি খেয়াল করে দেখেন বলেন আকণ্ঠ কথাটার মানে কি আকণ্ঠ কথাটার মানে হচ্ছে কণ্ঠ পর্যন্ত কণ্ঠ পর্যন্ত নর্মালি এই ওয়ার্ডটা আমরা ব্যবহার করি ছেলেরা সাধারণত ব্যবহার করি মেয়েরা সাধারণত ব্যবহার করি না ছেলেরা সাধারণত ব্যবহার করি যে আজকে বিয়ে বাড়িতে গেছিলাম দোস্ত একদম আকণ্ঠ পর্যন্ত খেয়েছি এখানে আকণ্ঠ পর্যন্ত খেয়েছি বলতে বোঝানো হচ্ছে যে একদম গলা পর্যন্ত খেয়েছি ঠিক আছে তাহলে এবার খেয়াল করে দেখেন এই যে আকণ্ঠ দ্বারা বোঝানো হচ্ছে কি কণ্ঠ পর্যন্ত মানে একদম গলা পর্যন্ত খেয়েছি আবার দরকার আছে এই আকণ্ঠ মানে কণ্ঠ পর্যন্ত তাহলে আবার কি এরপরে যদি পর্যন্ত বলি তাহলে কণ্ঠ পর্যন্ত পর্যন্ত দুইবার হয়ে যাচ্ছে না সো এটাও রিটেন্ডেন্সি তার মানে আপনাকে বলতে হবে কি আইদার বলতে হবে আমি কণ্ঠ পর্যন্ত খেয়েছি অথবা বলতে হবে আমি আকণ্ঠ খেয়েছি আকণ্ঠ পর্যন্ত এইটা বললে এটা ভুল আমার কথা বুঝতে পারছেন আকণ্ঠ পর্যন্ত বললে ভুল আইদার বলতে হবে আমি আকণ্ঠ খেয়েছি অথবা কণ্ঠ পর্যন্ত খেয়েছি যে কোনো একটা বল দুইটা বলা যাবে না কনসেপ্টটা কি ক্লিয়ার আচ্ছা ভাই এই টপিক কি বিওপি এর জন্য ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা এবার এবার দেখেন কারণ বিওপি তে বাক্য শুদ্ধিকরণ আছে আচ্ছা এবার দেখেন তো এটা হচ্ছে আকণ্ঠ পর্যন্ত গেল এবার এরপরের পয়েন্ট কোনটা ইম্পর্টেন্ট আমি একটু বলে দিচ্ছি এটা হচ্ছে পাঁচ নাম্বার ইদানিং কালে বা ছয় নাম্বার একই কথা পাঁচ ছয় দুটা একই একসাথে রিলেটেড একটা হচ্ছে ইদানিং কালে আর একটা হচ্ছে তৎকালীন সময় ইদানিং একটা হচ্ছে ইদানিং কালে আর আরেকটা হচ্ছে তৎকালীন সময় আমরা কিন্তু এগুলা কথায় কথায় বলে ফেলি তৎকালীন সময়ে ঠিক আছে তৎকালীন সময়ে এই সরকার এটা করছে ঠিক আছে তো তারপরে হচ্ছে ইদানিং কালে রাস্তাঘাটে প্রচুর জ্যাম তো এখানে এটাও কিন্তু ভুল এটাও ভুল এটাও ভুল দুইটাই ভুল এখন কোশ্চেন হচ্ছে কেন ভাই দেখেন ইদানিং শব্দটার মানে হচ্ছে বর্তমান কালে ইদানিং শব্দটার মানে কি বর্তমান কালে তাহলে ইদানিং মানে যেহেতু বর্তমান কালে তাহলে এরপরে যদি আবার কালে বলি তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে ইদানিং কালে মানে কি বর্তমান কালে গালে ব্যাপারটা ভুল না ভুল আবার তৎকালীন সময় দেখেন তৎ মানে তার বা সেই কালীন মানে সময়ে তাহলে তৎকালীন মানেই তো সেই সময় তাহলে এরপরে আবার সময় বলার দরকার আছে না তার মানে কি এটাও ভুল তো তার মানে বলতে হবে আপনাকে ইদানিং রাস্তাঘাটে অনেক জ্যাম কালে বলা যাবে না আবার তৎকালীন বললে আপনার সময় বলা যাবে না বলতে হবে মানে তৎকালীন সরকার এটা করছিল তৎকালীন পাকিস্তান তৎকালীন মুক্তিযোদ্ধা বাহিনী এটা করছিল আবার যদি সময় বলতেই চান তাহলে আপনাকে বলতে হবে সেই সময়ে মানে তখন তৎকালীন বলা যাবে বলতে পারবেন না বলা যাবে না বুঝতে পারছেন জিনিসটা আচ্ছা আকণ্ঠ পর্যন্ত মানে হচ্ছে 
আর কণ্ঠ দ্বারা বোঝায় কণ্ঠ পর্যন্ত সো আইদার আপনাকে বলতে হবে আমি আকণ্ঠ খেয়েছি নইলে আমি কণ্ঠ পর্যন্ত খেয়েছি যে কোনো একটা আকণ্ঠ পর্যন্ত বলা যাবে না এটা ভুল আবার ইদানিং কালে বলা যাবে না এটা ভুল ক্যারেক্টার স্যার হচ্ছে তৎকালীন শুধু তৎকালীন এইটুক অথবা শুধু ইদানিং এইটুক কালে বলা যাবে না বা সময়ে বলা যাবে না আর সময়ে বলতে চাইলে বলতে হবে বর্তমান সময় বা সেই সময় তৎকালীন সময় এটা বলা যাবে না কনসেপ্ট ক্লিয়ার আচ্ছা এরপরের পয়েন্ট কোনটা ইম্পর্টেন্ট এরপর হচ্ছে সাত নম্বর এটা ইম্পর্টেন্ট সাত নম্বরে কি বলছে দেখেন সাত নম্বরে বলছে কর্তৃপক্ষ গণ দেখেন কর্তৃপক্ষ কি বলেন কর্তৃপক্ষ এই ওয়ার্ডটা একটা বহু বচন তার মানে কর্তৃপক্ষ যেহেতু বহু বচন তাহলে এইটার পরে আমি যদি আবার গণ লাগাই তাহলে গণ কি আর একটা বহু বচন বচক শব্দ না তাহলে কর্তৃপক্ষ একটা বহু বচন বচক শব্দ এরপরে গণ লাগাইছি এটা আরেকটা বহু বচন বচক শব্দ সুতরাং এটা ভুল তার মানে কারেক্টার কি হবে কারেক্টার হবে আদেশ ক্রমে কর্তৃপক্ষ দেখবেন কাগজের নোটিশের মধ্যে লেখা থাকে আদেশ ক্রমে কর্তৃপক্ষ গণ কর্তৃপক্ষ গণ কখনো হবে না হবে কর্তৃপক্ষ কনসেপ্টটা কি ক্লিয়ার ওকে ফাইন আচ্ছা मान रिटेंडेंसि भूल आकंठ पर्त मत देखें बमाल शुद्ध एट भूल बमाल शुद्ध भूल क्यों भूल कारण बमाल कथाटार मान माल सह बोलें बमाल कथाटार मानी की বমাল কথাটার মানেই হচ্ছে মাল সহ এই শুদ্ধ মানে কিন্তু আচ্ছা মাল সহ আর এই শুদ্ধ মানেও কিন্তু কি সহ এই শুদ্ধ মানে কি এই শুদ্ধ মানে হচ্ছে সহ আমরা অনেক সময় বলি না মানে এই শুদ্ধ কিন্তু তালপশু দিয়ে না তালপশু দিয়ে যে শুদ্ধ সেই শুদ্ধ মানে হচ্ছে কারেক্ট কিন্তু এই শুদ্ধ যেটা যেটা দন্তস্য দিয়ে এই শুদ্ধ মানে কিন্তু হচ্ছে মানে সহ আমরা অনেক সময় বলি না মানে গুষ্টি শুদ্ধ নিয়ে আসিস কি করতে পারিস দেখব বলি না অনেক সময় তো ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে গুষ্টি শুদ্ধ নিয়ে আসিস এই যে গুষ্টি শুদ্ধ নিয়ে আসিস কি করতে পারিস দেখবো এই শুদ্ধটা হচ্ছে সহ বুঝায় কনসেপ্টটা কি ক্লিয়ার এই শুদ্ধটা হচ্ছে কি সহ বুঝায় তার মানে বমাল কথাটার মানে হচ্ছে মাল সহ এরপরে যদি আবার সহ বলি তার মানে ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে চোটটি মাল সহ সহ ধরা পড়েছে ব্যাপারটা ভুল না এই কারণে কারেন্ট হিসেবে চোটটি মাল সহ ধরা পড়েছে আইদার এইটুক বলেন মানে বা মাল শুদ্ধ ধরা পড়েছে এটা বলেন অথবা চোটটি বমাল ধরা পড়েছে শুধু এইটুক বলেন কোনো সমস্যা নেই बमाल शुद्ध क्लियर जरा पढ़ार बहरे आलोचना करें तरह सीम्पल ट्रिक्स জাস্ট আপনি একটা সোয়াইপ করবেন এই পাশে একটা সোয়াইপ করবেন শেষ কাহিনী খালাস এ পাশে দুইটা সোয়াইপ করবেন মানে দুইটা সোয়াইপ করলে এটা দেখাবে যে ইউর রিপ্লাইস মানে শুধু আপনার রিপ্লাইস গুলো দেখাবে আর কিছু দেখাবে না তো আপনার এখানে অ্যাটেনশন নষ্ট হওয়ার কিচ্ছু নাই মানে যার মন চাইছে সে কমেন্ট করতে ওর কমেন্ট না করলে ভালো লাগে না রে ভাই কিছু স্টুডেন্ট আছে ওর কমেন্ট না করলে ভালো লাগে না ওর নাম না নিলে ভালো লাগে না ভাই আপনি আমার নাম নিলেন না কেন খুব কষ্ট পায় ঠিক আছে তো কিছু স্টুডেন্ট আছে এরকম আপনার এটা নিয়ে কষ্ট পাওয়ার কিছু নাই যার কষ্ট পর তার কমেন্ট আমি এখানে দেখে আমি তার নাম নিব সমস্যা নাই কিন্তু কথা হচ্ছে আপনি কি করবেন আপনি এখান থেকে আসতে করে দুইবার সোয়াইপ করে এটা রেখে দিবেন এক মানে কোনো কমেন্ট দেখা যাবে না দেখছেন আপনি যদি কমেন্ট করেন শুধু সেটা দেখবেন আর কোনো কমেন্ট দেখতে পারবেন না সিম্পল হিসাব কথা বুঝতে পারছেন কথা বুঝতে পারছেন ওকে ফাইন ওকে এরপর আসেন স্যার গোপন থেকে গোপনীয় কার্পণ্যতা থেকে কার্পণ্য অপমান থেকে অবমানিত স্যার প্রত্যয় কখন বাদ আর কখন যোগ হবে আচ্ছা ওকে ভালো কোশ্চেন আমরা একটু পরে এটার মানে আজকের ক্লাসে দেখবেন এই প্রশ্ন অনেকগুলো উত্তর পেয়ে যাবেন ওকে অনেকগুলো উত্তর পেয়ে যাবেন আচ্ছা ওকে ফাইন সাউন্ড প্রবলেম হচ্ছে হ্যালো
আচ্ছা এখন ওকে ঠিক আছে আচ্ছা ওকে তাহলে এই পর্যন্ত আশা করি আমরা বুঝছি ওকে ফাইন তাহলে বমার শুদ্ধ জিনিসটা আমরা ক্লিয়ার করেছি এবার সেন পরের পয়েন্টে যাই আমরা চলে যাব হচ্ছে নয় নাম্বার পয়েন্টে নয় নাম্বারও খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট নয় নাম্বার হচ্ছে পরিবার বর্গ এই যে দেখেন পরিবার বর্গ যে ব্যাপারটা পরিবার বর্গ যে ব্যাপারটা এখন দেখেন পরিবার শব্দটা কিন্তু একটা কি বহু বচন বচক শব্দ কারণ কি পরিবার কখনো একজন নিয়ে হয় না একজন নিয়ে কখনো পরিবার হয় বলেন হয় না পরিবার হয় কয়জন নিয়ে বলেন তো আই কখন কয়জন নিয়ে পরিবার হয় বলেন তো হম কয়জন নিয়ে পরিবার হয় পরিবার হয় সর্বনিম্ন দুইজন নিয়ে আর সর্বোচ্চ এটা কোনো ঠিক ঠিকানা নাই আপনার যদি অনেক বেশি ক্ষমতা থাকে আপনি পরিবারের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি করতে পারেন কোনো সমস্যা নাই ঠিক আছে ক্ষমতা মানে আর্থিক সক্ষমতা অন্য কোনো ক্ষমতা না ঠিক আছে আপনার যদি আর্থিক সক্ষমতা এবং সচ্ছলতা থাকে তাহলে আপনি পরিবারের সংখ্যা আপনি বিশ জন তিরিশ জনে যে আটকান কোনো সমস্যা নাই কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে সর্বনিম্ন হইতে গেলে কয়জন লাগবে দুইজন একটা হচ্ছে স্বামী একটা হচ্ছে স্ত্রী শেষ কাহিনী খালাস এই হচ্ছে পরিবার অন্তত বুঝতে পারছেন তো এই হচ্ছে পরিবার এখন ব্যাপারটা হচ্ছে পরিবার একটা বহু বচন বাচক যেহেতু শব্দ তাহলে পরিবারের পরে তো আবার একটা বহু বচন বাচক শব্দ বর্গ এটা ব্যবহার করার দরকার নেই মানে আমি যদি কাউকে দাওয়াত দিই যে আপনিও আপনার পরিবার বর্গ এর মানে হচ্ছে আপনিও আপনার যতগুলো পরিবার আছে সবগুলো পরিবার নিয়ে আপনি আসবেন তার মানে কারো যদি একাধিক বিয়ে থাকে মনে করেন আপনি চাকিব খানকে দাওয়াত দিবেন ধরেন আপনি চাকিব খানকে দাওয়াত দিবেন এখন চাকিব খানের তো মনে করেন অ্যাকাউন্টের অভাব নাই এখন মোটামুটি এখন পর্যন্ত প্রকাশিত অ্যাকাউন্ট দুইটা আরো থাকতে পারে আমি জানি না এখন ব্যাপারটা হচ্ছে তো ধরেন আপনি তাকে যদি মানে বিয়ের কার্ড দিতে যান তা আপনি তখন তাকে আপনি কার্ডের মধ্যে লিখতে পারেন যে আপনি আপনার পরিবার বর্গ তার মানে হচ্ছে আপনি আমার বিয়েতে ইনভাইটেড এবং আপনার যে যতগুলো পরিবার আছে আপনি আপনার সবগুলো পরিবার নিয়ে আমার বিয়েতে ইনভাইটেড আসতে পারেন কিন্তু যার একটাই পরিবার তো তাকে আপনি পরিবার বর্গ বলতে পারবেন না কথা বুঝতে পারছেন সেক্ষেত্রে আপনি তাকে বলতে হবে শুধু পরিবার কথা কি ক্লিয়ার ওকে ফাইন তাহলে আপনাকে কি বলতে হবে মানে শুধু পরিবার বলতে হবে পরিবার বর্গ এটা ভুল পরিবার বর্গ এটা কি এটা ভুল কারেক্ট আনসার শুধু পরিবার এইটুকু বলতে হবে আপনি ও আপনার পরিবার কনসেপ্ট কি ক্লিয়ার আপনি ও আপনার পরিবার ঠিক আছে ওকে ফাইন এরপরে আছে কি দেখেন এরপরে আছে হচ্ছে পরিবার নয় নাম্বার পয়েন্ট নয় নাম্বার পয়েন্টের পরে দশ নম্বর আছে আঙ্গিক দরকার নাই এগারো নম্বর অধীনস্থ দরকার নাই বারো নম্বর রাইট আশ্চর্য বারো নম্বর পয়েন্টটা ইম্পর্টেন্ট বারো নম্বর পয়েন্টে কি বলছে দেখেন মানে বারো নম্বর পয়েন্টটা হচ্ছে আশ্চর্য ভার্সেস আশ্চর্যান্বিত আশ্চর্য ভার্সেস আশ্চর্যান্বিত আচ্ছা এখন প্রশ্ন হচ্ছে ভাই আশ্চর্য নাকি আশ্চর্যান্বিত কোনটা রাইট আচ্ছা ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা অনেক সময় বলি না ব্যাপারটা দেখে আমি আশ্চর্য হলাম এই যে বলি না অনেক সময় যে ব্যাপারটি দেখে ব্যাপারটি দেখে আমি আশ্চর্য হলাম ব্যাপারটি দেখে আমি আশ্চর্য হলাম এই যে আমরা বলি আশ্চর্য হলাম এটা ভুল এখন আসেন কেন ভুল ব্যাপারটি দেখে আমি আশ্চর্য হলাম এটা ভুল এটা ভুল হওয়ার কারণটা হচ্ছে আশ্চর্য শব্দের অর্থ কি বিস্ময়কর আশ্চর্য শব্দের অর্থ কি আশ্চর্য শব্দের অর্থ হচ্ছে বিস্ময়কর আর আশ্চর্যান্বিত এই শব্দের অর্থ হচ্ছে বিস্মিত এই শব্দের অর্থ কি বলেন বিস্মিত এখন আপনি চিন্তা করেন কোন একটা ঘটনা কোন একটা ঘটনা দেখে আপনি কি বিস্ময়কর হন না বিস্মিত হন মানে আপনি কোন একটা ঘটনা দেখে কি বিস্ময়কর হন নাকি বিস্মিত হন আপনি ঘটনা দেখে বিস্মিত হন মানে চমকে যান ব্যাপারটা হচ্ছে এটা আপনি কিন্তু বিস্ময়কর হন না ঘটনাটা বিস্ময়কর হতে পারে ঠিক আছে মানে এটা বলতে পারেন যে কি এক আশ্চর্য ঘটনা মানে কি কি একটা বিস্ময়কর ঘটনা এটা ঠিক আছে কিন্তু আপনি তো বিস্ময়কর না আপনি বিস্মিত হয়েছেন ওই ঘটনা দেখে তার মানে ব্যাপারটি দেখে আমি আশ্চর্য হলাম এটা ভুল কারেক্ট আনসার হবে ব্যাপারটি দেখে আমি আশ্চর্যান্বিত হলাম কথা কি ক্লিয়ার এটা হচ্ছে আশ্চর্যান্বিত হলাম এটা হচ্ছে কারেক্ট আনসার কথা বুঝতে পারছেন ওকে ফাইন কথা কি ক্লিয়ার আচ্ছা এ পর্যন্ত কি ক্লিয়ার এ পর্যন্ত কি বুঝছেন চিত্রনায়ক সাকিব খান বলা নাই তো সাকিব খান তো অন্য যে কেউ হইতে পারে হইতে পারে না তো আলটিমেটলি এটা তো আর বলা নাই চিত্রনায়ক সাকিব খান তাহলে আপনি কেন রাইট ধরবেন এটাও ভুল কথা বুঝতে পারছেন যদি বলে চিত্রনায়ক সাকিব খান তাইলে আপনি এটা ধরতে পারেন যে এটা ভুল ওকে ফাইন
अच्छा हम्म तार अंतर अज्ञान समुद्र आच्छन्नो इटर शुद्ध रूप क्या होगे तार अंतर वो जो अज्ञान समुद्र इटर जब बोलता है माने मने कारण जो ज्ञान शागुरे ज्ञान शागुरे आच्छन्नो इरुकुम बोलता है ठीक है सर अच्छा ये पर्सन हमारे पॉर्टर पॉइंट जाइ पॉर्टर पॉइंट जाइ अच्छा बेपट्टा होते हैं कुंजे के चिलम कुंजे के जो भी चिलम अच्छा बार नंबर पॉइंट बार नंबर पॉइंट होते हैं हमारा आलोचना करें चीज़ आश्चर्य जाननी तो नहीं कि आश्चर्य जो अच्छा ये पर तेरह नंबर पॉइंट आते हैं क्रिच्चोता एक ने क्रिच्चोता बनाने एक रोफला तार पर अच्छा तो ऐ करता इट अच्छा बारंट टेर को मावे क्रिच चोता तो ए ही बारंट अच्छे इट अब भूल अच्छे एक उन्हें ए माने ए इट अब नियम मुझे इट अब भूल क्रिच चोता इट अब भूल एक उन प्रश्नों चे क्या ना भूल अच्छा क्या ना भूल इट अब बुझेते के लिए आम के बुझेता अब एक उन ओ ही जे � कोनो एडजेक्टिव फॉर्म के आपने जो भी नाउन करते चान मना रख बन कोनो एडजेक्टिव फॉर्म के जो भी नाउन करते चान देर आर टू पॉपुलर वेज दुई टा पॉपुलर वेज आते हैं फॉर मने फर्स्ट वन इज जस्ट एडजेक्टिव एर साथे आपने एक ता ताजो करे दीवन दैट्स इट इटा नाउन हुए जब शेष एडजेक्टिव एर साथे एक ता � जो दी एडिक्टिव शक्ति जोफला जोक करे नाउन करें शेखित्र है आदिश्वर बिंधी पावे शेखित्र क्या है भाई शेखित्र है आदिश्वर बिंधी पावे आदिश्वर बिंधी पावे अखुन प्रश्न अच्छे भाई आदिश्वर बिंधी पाव इटा वर की जिनिश आगे तले शेडा बुझे आशी आदिश्वर बिंधी पाव अच्छा एक तरह से एक तरह रिलेटेड ब कोनो शब्द दिशा तो जो दी एक प्रत्यय जुकता है ताहला आदिश्वर बिंधी पाए जो दी आ अमी जो दी बोली आयन प्रत्यय जुकता है ताहला आदिश्वर बिंधी पाए ठीक है छे तार पर छे मने प्रत्यय एक प्रत्यय आयन प्रत्यय एक लोग छे मने जो दी जुकता है ताहले आदिश्वर बिंधी पाए अपन आदिश्वर बिंधी पे पट्टगी जेमुन की व्यक्तु धरण देखी जेमुन मने करने हम बोल रहे हैं शब्दा हो अच्छा देखें शब्दा हो इखने की शब्दा हो मूल वर्ड तो अच्छा शो शो ओ अच्छे अखुन जोखुने डर चाहता मैं एक प्रत्यय जुकतो कुर्सें तो खुन वर्ड तो की शब्दा ही ना शब्दा ही वर्ड तो हुए जब इकिन तो शब्दा ही क्या ना शब्दा � ऑटा हुए जबे आ कॉन्सेप्ट ये क्लियर इरको मामी जुदी बोली देखें बर्शो तो ले बर्शो इरशाद जुदी कोनो करने एक प्रत्यय जुकत करें तो ले देखिए जबे बार्शिक अपने किन्तु बर्शो जुक एक बर्शिक बोल बन्ना अपने बोल बन बार्शिक तर उन्हें ऑटा क्यों आएगी से आ होएगी से इन अच्छा दिशर बिंधी ओइकर इटा क्यों जब इटा जब ओइकर जब उनकी जब उन देखें ना मैं जुदी बोली इतिहास आमे जुदी बोली इतिहास और इतिहास के साथ है जुदी एक प्रत्यय जुकतो करें तो लेकिन इटा क्यों जाते हैं इतिहास के साथ एक प्रत्यय जुकतो करें इटा जब ओइतिहासिक देखें इटा क्यों जब इटा जाते हैं ओइतिहासिक तार ठीक है छे एक तो दिन अच्छे दो रोशी कर दिया एक तो अच्छे दो दिरी की कर दिए दो दिरी की कर जी दिन है दिन माने कि गुरी दुखी तो ये दिन बारं टा जी तो दिरी की कर दिया छे एयरपोर्ट जो दी एयरपोर्ट जो दी जोफला जुकता है कि जुकता जोफला ये देखें जोफला जो दी जुकता है तो लेशन ओइकर और तार पर चे नौ और नौ ऐसे तो जुकता भी की जोफला तार मने नौ जोफला तार मने दिन उस शब्द रो है जब दोइन्नो कॉन्सेप्ट की क्लियर आचा तले वे बट अच्छे दिन जोग जो दोइन्नो आचा एरको मार क्यों दबारे अभी जुदी बोली रोशो व दिरगाओ इटर शादे जुदी कोनो कारणे 
মানে আদিশ কোন কারণে যদি এটার আদিশ্বর বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হয় রসব দীর্ঘও এটা হয়ে যায় রসব দীর্ঘটা হয়ে যায় হচ্ছে ওকার কথা বুঝতে পারছেন সরি ওকার রসব দীর্ঘটা কি হয়ে যায় ওকার হয়ে যায় যেমন দেখেন যেমন মনে করেন আমি বলি উপন্যাস তাহলে এবার খেয়াল করেন তো উপন্যাস এর সাথে যদি যুক্ত হয় ইক তাহলে ওয়ার্ডটা কি হয় ওয়ার্ডটা কি উপন্যাসিক না ওয়ার্ডটা ঔপন্যাসিক ওয়ার্ডটা কি বলেন ওয়ার্ডটা হচ্ছে ঔপন্যাসিক কথা বুঝতে পারছেন উপন্যাস যুগী ওয়ার্ডটা হচ্ছে ঔপন্যাসিক এরকম আর কি আছে যেমন দেখেন আমি যদি বলি ভূগোল দীর্ঘকার দিয়ে দেখাই ভূগোল দেখেন ভূগোল যোগ ইক এখন ভূগোলের সাথে ইক তত্ত্ব যুক্ত করছেন এটা হয়ে গেছে কি বলেন তো ওয়ার্ডটা হয়ে গেছে ভৌগোলিক ওয়ার্ডটা হয়ে গেছে ভৌগোলিক তার মানে ব্যাপারটা হচ্ছে আদিশ্বর বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হয় সেই আদিশ্বর বৃদ্ধির নিয়মে সেটা হচ্ছে ওই কারটা মানে রসব দীর্ঘটা ওকার হয়ে যাবে আর যদি রি থাকে রি তাহলে রিটা হয়ে যাবে হচ্ছে আর রিটা কি হয়ে যাবে আর যেমন যেমন দেখেন আমি যদি বলি কৃপণ আমি যদি বলি কৃপণ তাহলে কৃপণের সাথে যদি যুক্ত হয় যে জফলা কৃপণের সাথে যদি যুক্ত হয় জফলা কৃপণ যুগ জফলা তাহলে ওয়ার্ডটা কি হয়ে যাবে দেখেন কয় রিকার এই যে রিকারটা হয়ে যাবে আর তার মানে এই রিকারের জায়গায় আর যদি বসেন তাহলে ওয়ার্ডটা কি হয়ে যাবে ওয়ার্ডটা হয়ে যাবে এরকম যে কার পণ্য মানে ন নয়ের সাথে জফলা বসছে এবং জফলা বসার কারণে এই রিকারটার আগে হয়ে যাবে আর এই যে আর কোথায় এই যে আ আর এই যে রেফ সেটা হয়ে গেছে আর তার মানে কার পণ্য কৃপণ যোগ যোগ কার পণ্য তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে আদিশ্বর বৃদ্ধি জিনিসটা কি এটা আপনাকে আগে আমি বুঝালাম আশা করি আদিশ্বর জিনিসটা কি এটা আপনারা ভালো করে বুঝছেন এখন আসেন আমরা আবার আগের জায়গায় ফিরে যাই তাহলে আমরা কি বলছি আমরা বলছি যে কোন একটা এজেক্টিভ ফর্ম কে নাউন করতে চাইলে দুইটা হয়ে আছে এইবার চিন্তা করেন দরিদ্র এখন আমি এই দরিদ্র শব্দটা কয় ভাবে হতে পারে মানে কয় ভাবে আপনার অপশন আসতে পারে দেখেন দরিদ্র শব্দটা কয় ভাবে আপনার অপশন দিতে পারে দরিদ্র এটা হতে পারে দেখেন হতে পারে দরিদ্র মানে জফলা আছে এখানে জফলা নাই এখানে জফলা আছে অথবা হতে পারে হতে পারে দরিদ্র দরিদ্র মানে এখানে আকার আছে এখানে মানে জফলও আছে আকারও আছে ঠিক আছে এখানে জফলও আছে আকারও আছে আবার হতে পারে দরিদ্রতা হতে পারে দরিদ্রতা আবার হতে পারে দারিদ্র হতে পারে দারিদ্র আচ্ছা হতে পারে দারিদ্র জফলা দিয়ে হতে পারে দারিদ্র জফলা দিয়ে হতে পারে দরিদ্রতা হতে পারে দারিদ্রতা দারিদ্রতা আবার হতে পারে দারিদ্রতা দারিদ্রতা আচ্ছা এবার ভালো করে খেয়াল করেন এখানে আটটা শব্দ আছে মোট এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এই আটটার মধ্যে তিনটা রাইট বাকি সব ভুল এখন কোন তিনটা রাইট আর কোন তিনটা ভুল এগুলো আমরা একটু ভাইয়া কার্পণ্যত বলে কি কিছু আছে এই যে দেখবেন এখনই এখনই জানতে পারবেন কার্পণ্যত বলে কিছু আছে কিনা এখনই জানতে পারবেন এখনই জানতে পারবেন দেখেন ব্যাপারটা ভালো করে বুঝেন আমরা এখানে বলতেছি যে দরিদ্র এই শব্দটা কি দরিদ্র এই শব্দটা হচ্ছে অ্যাজেক্টিভ হি ইজ এ পুয়ার ম্যান হি ইজ এ ভেরি পুয়ার ম্যান দরিদ্র জিনিসটা তারা কি বুঝে অ্যাজেক্টিভ বুঝে এটা একটা দরিদ্র অ্যাজেক্টিভ তার অবস্থা বোঝাচ্ছে এখন এই অ্যাজেক্টিভটাকে আমি দুই ভাবে নাউন করতে পারি একটা হচ্ছে অ্যাজেক্টিভের সাথে তা প্রত্যযুক্ত করলে তার মানে দরিদ্র যা আছে তাই থাকবে লাস্টে একটা তা প্রত্যযুক্ত হয়ে যাবে তার মানে এই যে এইটা খেয়াল করেন দিস ইজ কারেক্ট তার মানে দিস ইজ কারেক্ট অ্যাজ নাউন দিস ইজ কারেক্ট অ্যাজ নাউন আচ্ছা এবার চিন্তা করেন আরেকটা ওয়েতে আমি দরিদ্র অ্যাজেক্টিভটাকে নাউন করতে পারি সেক্ষেত্রে কি অ্যাজেক্টিভের সাথে জফলা যোগ করে দিব কিন্তু জফলা যোগ করলে কি হবে আদিশ্বর বৃদ্ধি পাবে তাহলে দেখি এরকম কোথায় আছে দেখেন এখানে জফলা যুক্ত হয়েছে কিন্তু আদিশ্বর বৃদ্ধি পায় নাই তার মানে ভুল এখানে জফলা যুক্ত হয়েছে আদিশ্বর বৃদ্ধি পাইছে তার মানে দিস ওয়ান ইজ কারেক্ট তার মানে দিস ওয়ান ইজ কারেক্ট ঠিক আছে অ্যাজ নাউন দিস ওয়ান ইজ কারেক্ট অ্যাজ নাউন বাকি সবগুলো ভুল এখন আসুন ভুল কেন দেখেন এখানে আকার আছে কিন্তু জফলা নাই তার মানে ভুল ঠিক আছে এখানে আকার আছে আবার জফলাও আছে দারিদ্র এই শব্দ তো একই শব্দ দুইবার লিখছি আচ্ছা একই শব্দ দুইবার লিখছি এটা এটা হচ্ছে এটা কেটে দিই ওকে এটা কেটে দিই হম আচ্ছা তাহলে এবার খেয়াল করেন দারিদ্রতা এখানে কিন্তু এই যে জফলা এখানে কিন্তু আকার আছে কিন্তু জফলা নাই তার মানে এটাও ভুল আর এখানে আকারও আছে জফলা আছে কিন্তু তারপরও বুঝলে আপনি কার্পণ্যতা সঠিক কি সঠিক না এটা বুঝে যাবেন এখন আসেন কেন দেখেন ব্যাপারটা হচ্ছে দারিদ্র ওয়ার্ডটা এখন বর্তমানে কি মানে জফলা আছে জফলার জন্য আকার বসেছেন সেটা ঠিক আছে রুলস অনুসারে ঠিক আছে এখন এই ওয়ার্ডটা এখন বর্তমানে কি নাউন না দেখেন মূল ওয়ার্ডটা ছিল অ্যাজেক্টিভ অ্যাজেক্টিভের সাথে জফলা যুক্ত করে সেটাকে হয়ে গেছে নাউন এবং সেক্ষেত্রে আদিশ্বর বৃদ্ধি পায় তাহলে দরিদ্র অ্যাজেক্টিভ ওয়ার্ড অ্যাজেক্টিভ এর সাথে জফলা যুক্ত করে নাউন করে এটাকে করে ফেলছেন
शुद्ध दरिद्र दारिद्र मान दारिद्र बना आकार दरिद्रता अवश्य मैं प्रब्लेम तो जीवन और किस बाकी निवेदन करवक कारण बिनय पूर्वक मानी मैं पूर्व बिनय तो अपनी तो शारिक मान मैं व्याख्या पे थकबे बार्षिक शब्द शुद्ध अकारण स्त्री प्रत्यय कर छवि की जन्म बार्षिकी पूरा विस्तारित आलोचना जन्मवार्षिकी कन्सेप्ट क्लियर अच्छा अवश्य 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 शुद्ध धरबी भूल धरा जा क्षेत्र जन्म बार्षिक शब्द 
বিগত বছরের প্রশ্ন প্রশ্নের অপশনগুলো অ্যানালাইসিস করলে দেখা যায় জন্মবার্ষিক এটাকেই শুদ্ধ ধরা হয়েছে বেশিরভাগ সময় যেমন আমি দুটো প্রশ্নের রেফারেন্স দিয়েছি দুটো তিনটা প্রশ্নের রেফারেন্স দিয়েছি বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার রেফারেন্স দিয়েছি আমি চাকরি পরীক্ষার কোশ্চেনের রেফারেন্স দিয়েছি ভালো করে খেয়াল করেন প্রথম কোশ্চেনটি হচ্ছে দিয়েছি যে কোন বাক্যটি শুদ্ধ এটা বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক অফিসারের মধ্যে আসছে আপনারা যাদের সামনে বই আছে বইটা চেক করেন দেখেন কোন বাক্যটি শুদ্ধ এক নম্বরে আছে ব্যাধি সংক্রামক স্বাস্থ্য নয় জনস্বাস্থ্য ধূমপান নিষেধ সি নাম্বার আছে পরিবারের সকলে আজ একত্রিত হয়েছে গতকাল তাদের প্রথম বিবাহ বার্ষিক উদযাপিত হলো আচ্ছা এখানে অপশন ডি কে অর্থাৎ গতকাল তাদের প্রথম বিবাহ বার্ষিক উদযাপিত হলো এটাকে শুদ্ধ ধরা হয়েছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে বাকিগুলো কেন শুদ্ধ না দেখেন ব্যাধি সংক্রামক স্বাস্থ্য নয় এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে ব্যাধি বানানটার মধ্যে ভুল আছে ব্যাধি বানানোর মধ্যে আকার হবে তার মানে এটা ভুল আচ্ছা জন্মস্থান তারপর জনস্থানে আহ ধূম্রপান নিষেধ এটা হচ্ছে ধূমপান না এটা হচ্ছে ধূমপান হবে আর পরিবারের সকলে আজ একত্রিত হয়েছে এটা একত্রিত না এটা হচ্ছে একত্র হয়েছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে এই তিনটা হচ্ছে ভুল তো এই কারণে গতকাল তাদের প্রথম বিবাহ বার্ষিক উদযাপিত হলো এটাকে সঠিক ধরা হয়েছে এরপর দেখেন নিচের কোন গুচ্ছে ভাষার অপপ্রয়োগের কোন দৃষ্টান্ত নেই তার মানে একটা গুচ্ছ সঠিক আর বাকিগুলো ভুল এখানে এ নাম্বার মানে গুচ্ছটাকে সঠিক ধরা হয়েছে এ নাম্বার গুচ্ছের মধ্যে কিন্তু জন্মবার্ষিক আচ্ছা জন্মবার্ষিক অথবা জনবার্ষিক অথবা কি কেবল বা সোপার্জিত জনবার্ষিক কেবল বা সোপার্জিত আর বাকিগুলো ভুল কেন দেখেন সর্বজনীন অত্রস্থান কর্তৃপক্ষ এই যে অত্রস্থান এটা ভুল অত্রস্থান এটা এটা ভুল সর্বজনীন এই স্থান অথবা কর্তৃপক্ষ এটা হচ্ছে রাইট আর সবই নয় এটা ভুল এটা হচ্ছে সবই নয় সবই নয় না একত্র এটা এটা রাইট সাম্প্রতিক এটাও রাইট ওই যে সবই নয় এটা ভুল পরিবারবর্গ এটা ভুল অপশন ডিতে পরিবারবর্গ এটা ভুল আচ্ছা এখন দেখেন তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে অপশন এ তে রাইট তার মানে আমি দুইটা প্রশ্নের রেফারেন্স দিয়ে দেখাইলাম যে বাংলা একাডেমির অভিধানে জন্মবার্ষিক এই শব্দটাকে শুদ্ধ বলা হয়েছে কিন্তু প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন অ্যানালাইসিস করলে দেখা যাচ্ছে পরীক্ষার হলে যতবার প্রশ্ন আসছে ততবার জন্মবার্ষিক শব্দটাকেই শুদ্ধ হিসেবে ধরা হয়েছে জন্মবার্ষিক বা বিবাহ বার্ষিক এই সব এই শব্দগুলোকে সঠিক হিসেবে ধরা হয়েছে এখন আবার এটা ভেবে নিয়ে না যে বিগত বছরের প্রশ্নে যেহেতু জনবার্ষিক শব্দটিকে শুদ্ধ বলা হয়েছে সেহেতু শুধু জনবার্ষিক শব্দটি পড়লিত হয় এটা আপনাদের মনের কাছে আসতে পারে অন্যটা পড়ার কি দরকার এর উত্তর হচ্ছে জন্মবার্ষিকী উল্লেখ করেও কিন্তু বিগত বছরের প্রশ্ন এসেছে হ্যাঁ যদি প্রশ্নটা সংখ্যাবাচক শব্দের তবে প্রশ্নের মধ্যে কিন্তু জন্মবার্ষিকী বলা হয়েছে যেমন দেখেন সার্ধশত জন্মবার্ষিকী সার্ধশত জন্মবার্ষিকী এখানে সার্ধশত কোন ধরনের শব্দ তাহলে খেয়াল করেন সার্ধশত জন্মবার্ষিকী প্রশ্নের মধ্যেই বলছে মানে এমন না যে চারটা অপশন আছে অপশনের যে কোনো একটা আপনি চুজ করবেন ব্যাপারটা এরকম না প্রশ্নের মধ্যেই বলছেন সার্ধশত জন্মবার্ষিকী তার মানে জন্মবার্ষিকী কথাটাও শুদ্ধ হিসেবে ধরা হয় এখন প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে ভাই এটাও শুদ্ধ এটাও শুদ্ধ এখন পরীক্ষার হলে যদি থাকে তাহলে আমরা কোনটা দিব এইবার আসেন আসল প্রশ্নের উত্তরে যুক্তি তর্ক রেফারেন্স অনেক হয়েছে এখন আসেন সমাধান দেই বাংলা একাডেমির আধুনিক বাংলা অভিধান অনুসারে জন্মবার্ষিকী শব্দটি শতভাগ শুদ্ধ আর অভিধানে জন্মবার্ষিক শব্দটির জন্মবার্ষিক শব্দের কোথাও উল্লেখ নেই বলে এটি অশুদ্ধ তা নয় মানে ব্যাপারটা হচ্ছে ব্যাপারটা তার মানে না যে অশুদ্ধ বাংলা একাডেমির অভিধানে এমন অনেক শব্দ আছে যেটা নাই যেমন এই যে আমরা বলি প্রভাষক মানে লেকচারের বাংলা কি বলি প্রভাষক এই প্রভাষক শব্দটা খুবই কমন একটা ওয়ার্ড হিন্দু অভিধানে নাই চেক করে দেখেন পাবেন না তো ব্যাপারটা হচ্ছে অভিধানে নাই তার মানে এই না যে ভুল সেই কারণে জন্মবার্ষিক এই শব্দটাও ভুল না এটা শুদ্ধ জন্মবার্ষিক শব্দটা শুদ্ধ তাই প্রয়োগ প্রয়োগের প্রশ্নের ক্ষেত্রে দুটিকে শুদ্ধ ধরে উত্তর করবেন তবে অপশনে যদি দুটি থাকে তাহলে অভিধানে জন্মবার্ষিকী শব্দটির ভুক্তি থাকায় এটিকে অধিক গুরুত্ব দিবেন তার মানে এটা অধিক গুরুত্ব পাবে কথা বুঝতে পারছেন যেহেতু অভিধানে এটা ভুক্তি আছে তবে শুদ্ধ অ্যাকচুয়ালি দুইটাই এখানে কোনোটা ভুল না কনসেপ্টটা কি ক্লিয়ার আই ভাই বুঝছেন না বুঝছেন নাই আশা করি বুঝছেন ওকে এরপর আসেন তাহলে সতেরো নম্বর গেল এরপর দেখেন আমরা চলে যাব বিশ নম্বরে বিশ নম্বরটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট বিশ নম্বরটা কি বিশ নম্বরটা হচ্ছে সম্ভাবনা বা আশঙ্কা এখন ব্যাপারটা কি ব্যাপারটা হচ্ছে আমি এরকম বলি দেখেন ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে আমি যদি বলি আগামীকাল আমি যদি বলি যে আগামীকাল বজ্র সহ আমি যদি বলি আগামীকাল বজ্র সহ হালকা বৃষ্টিপাতের হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে আগামীকাল বজ্র সহ হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে ওকে আগামীকাল বজ্র সহ হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে এই যে বাক্যটা বললাম যে আগামীকাল বজ্র
ঠিক আছে আমার এটা प्रीवियस ইয়ারস এক্সপেরিয়েন্স বলে আমি যখন এই প্রশ্নটা দেই ক্লাসে मोस्ट অফ দ্য স্টুডেন্ট বলে স্যার এটা হালকা হবে না এটা ভারী বৃষ্টিপাত হবে অনেকে আরো বলে স্যার এটা তো বৃষ্টিপাত হবে না শুধু বৃষ্টি হবে অনেকে বলে স্যার এটা বজ্র সহ হইলে তো হালকা হবে না আবার অনেকে বলে স্যার এটা আগামী কাল হালকা বৃষ্টিপাত সহ বজ্রপাতের সম্ভাবনা রয়েছে এরকম হবে মানে বজ্রপাত হবে হালকা বৃষ্টি সহ বজ্রপাতের সম্ভাবনা রয়েছে অনেকে এভাবে বলে তো আসলে এই বাক্যের মধ্যে কোন জায়গায় কোনো ভুল নাই ভুলটা হচ্ছে একমাত্র সম্ভাবনায় এখন আসেন কেন ভুল ব্যাপারটা হচ্ছে মনে রাখতে হবে পজিটিভ অর্থে বসে হচ্ছে সম্ভাবনা আর নেগেটিভ অর্থে বসে হচ্ছে আশঙ্কা নেগেটিভ অর্থে বসে বসে কি বলেন আশঙ্কা পজিটিভ অর্থে বসে হচ্ছে সম্ভাবনা নেগেটিভ অর্থে বসে আশঙ্কা যেমন দেখেন আমি যদি বলি আমি যদি বলি যে ধরেন আমি বললাম যে আবিদা বুসরা মারিয়া ওকে ধরেন আবিদা বুসরা মারিয়া যে নামটা আমার সবার আগে চোখে পড়ছে ধরেন আবিদা বুসরা মারিয়া অ্যাক্সিডেন্ট করছে ধরেন ধরে নিলাম আমরা অ্যাক্সিডেন্ট করছে আল্লাহ মাফ করুক ওকে তা আবিদা বুসরা মারিয়াকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে অপারেশন করলো ডাক্তার অপারেশন করার পরে অপারেশন সাকসেসফুল এখন ডাক্তার এসে বলতেছে কংগ্রেচুলেশন আপনার অপারেশন সাকসেসফুল আপনার বেঁচে থাকার আশঙ্কা রয়েছে এখন ভাই কেমন লাগবে জিনিসটা বেঁচে থাকার কি আশঙ্কা হয় না বেঁচে থাকার সম্ভাবনা হয় বেঁচে থাকাটা একটা তো এটার জন্য কি হবে অবশ্যই সম্ভাবনা হবে মৃত্যুর ক্ষেত্রে হবে হচ্ছে আশঙ্কা ব্যাপারটা বুঝেন নাই মৃত্যুর ক্ষেত্রে হবে আশঙ্কা কিন্তু মানে বেঁচে থাকা তো নেগেটিভ না এই ক্ষেত্রে তো আশঙ্কা হবে না এক্ষেত্রে কি হবে এক্ষেত্রে আমার সম্ভাবনা রয়েছে কনসেপ্টটা কি ক্লিয়ার আচ্ছা তো এইটা হচ্ছে ফ্যাক্ট বুঝতে পারছেন আশা করি বুঝছেন ওকে তাইলে আশঙ্কা কোথায় সম্ভাবনা এখন তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে ভাই আগামীকাল বজ্র ছ হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে এটা ভুল কেন কারণ মনে রাখবেন বৃষ্টিপাত আল্লাহর নিয়ামত পজিটিভ কিন্তু যখন বলবে বজ্র সহ বৃষ্টিপাত সো বজ্র সহ বৃষ্টিপাত ইজ নট পজিটিভ সো এই কারণে এটাকে নেগেটিভ হিসেবে ধরবেন এবং এই জন্য এটাকে ধরবেন হচ্ছে আগামীকাল বজ্র সহ হালকা বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা রয়েছে অর্থাৎ সম্ভাবনা ধরা বলা যাবে না আশঙ্কা রয়েছে আর যদি আপনি সম্ভাবনা বলতেই চান সম্ভাবনা যদি বলতেই চান তাহলে এই বজ্র সহ বলা যাবে না বলতে হবে আগামীকাল হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে দৃশ্যমান প্রকৃতি বোধ কি হবে দৃশ্যমান হচ্ছে দৃশ যোগ অনট সরি সানচ দৃশ যোগ সানচ শেষ ঠিক নেই ভাই আপনার বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রশ্ন ব্যাংক কবে আসবে ওটা কাজ করতেছি ওটা দেরি আছে জুন জুলাই এর আগে না ওটা দেরি আছে ভাই কাজ করতেছি জুন জুলাই এর আগে না কথা বুঝতে পারছেন ওটা জুন জুলাই এর আগে না ওকে 
সমাসের আর ক্লাস হবে না সমাসের আবার কিসের ক্লাস সমাসের তো চারটা ক্লাস নিলাম সমাসের আর কিসের ক্লাস সলভ ক্লাস বলতে পারেন যে সমাসের সলভ ক্লাস একটা মানে লাগবে আপনাদের সেটা বলতে পারেন সমাসের তো মেইন ক্লাসের দরকার নাই ওকে আচ্ছা ওকে ফাইন তাহলে আমরা এই পর্যন্ত দেখতেছিলাম এটা হচ্ছে আশঙ্কা আর হচ্ছে সম্ভাবনা জিনিসটা আমরা পুরোপুরি ক্লিয়ার করেছি আশঙ্কার সম্ভাবনা জিনিসটা পুরোপুরি ক্লিয়ার করেছি আমরা পরের পয়েন্টে যাই আসুন আশঙ্কার সম্ভাবনা পুরোপুরি আমাদের ক্লিয়ার আমরা পরের পয়েন্টে যাই দেখেন সত্যে আর ফলে চমৎকার একটা পয়েন্ট একুশ নম্বর দেখেন একুশ নম্বর কি চমৎকার একটা বলেন একটা হচ্ছে সত্যেও আর ফলে একটা হচ্ছে সত্যেও আর একটা হচ্ছে ফলে এখন ব্যাপারটা হচ্ছে কখন কোনটা বসে এটা হচ্ছে ফ্যাক্ট দেখেন আমি যদি বলি অনেক পড়ালেখা সত্যে ছেলেটা মানে পাশ করেছে মনে করেন আমি যদি বলি অনেক পড়ালেখা সত্যে যদি বলি অনেক পড়ালেখা সত্যে অনেক পড়ালেখা পড়ালেখা সত্যে ছেলেটা পড়ালেখা সত্যে ছেলেটা পরীক্ষায় পাশ করেছে ছেলেটা পাশ করেছে তাহলে এখন দেখেন এই যে একটা বাক্য বললাম যে অনেক পড়ালেখা সত্যে ছেলেটা পাশ করেছে এই বাক্যটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভুল এখন হচ্ছেন কেন ভুল আচ্ছা ভুল কারণ হচ্ছে দেখেন ব্যাপারটা হচ্ছে মনে রাখতে হবে সত্যেও বসে কখন সত্যেও বসে হচ্ছে যখন মানে বিপরীত মুখী ক্রিয়া হবে তখন মানে ক্রিয়াটা যখন বিপরীত মুখী হবে কথা বুঝতে পারছেন তখন হচ্ছে সত্যেও আর যখন হচ্ছে মনে করেন যে মানে একটা ক্রিয়া একটা ক্রিয়া একটা ক্রিয়া এবং এরপরে অপর যে ক্রিয়াটা থাকবে সেই অপর ক্রিয়াটা বিপরীত মুখী হবে অপর ক্রিয়াটা কি হবে সেই ক্রিয়াটা হচ্ছে বিপরীত মুখী ক্রিয়া একটা ক্রিয়া আর আরেকটা হচ্ছে বিপরীত মুখী ক্রিয়া বিপরীত মুখী ক্রিয়া দুইটাই যদি এরকম হয় তাহলে সেটা হচ্ছে সত্যে আর যদি দুইটি মানে ফলে হবে কখন দুইটাই যদি একমুখী ক্রিয়া হয় দুইটা ক্রিয়াই যদি একমুখী হয় সেটা কি হবে সেটা হচ্ছে একমুখী হলে সেটা হচ্ছে কি সেটা হচ্ছে মনে করেন ওই ফলে হবে যদি একমুখী হয় যেমন দেখেন আমি যদি বলি আমি পড়ালেখা করেছি তাই তো আমি বাস করছি তাই না মানে তার মানে কি পড়ালেখা করলে তো আপনি বাস করবেন তাহলে এখন তাহলে পড়ালেখা করেছি সত্যে তাহলে কেন হবে এটা তো সত্যে হবে না তার মানে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে এটা হবে ফলে এখন ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি সত্যেও বুঝাবেন কখন মানে এটা হওয়া উচিত না কিন্তু হইছে বা হওয়া উচিত কিন্তু হয় নাই তখন তখনকার ক্ষেত্রে আপনি বসবেন সত্যেও যেমন মনে করেন ছেলেটা অনেক পড়ালেখা সত্যেও ফেল করেছে তার মানে কি অনেক পড়ালেখা করছে তার পাশ করা উচিত কিন্তু বিপরীত মুখী ক্রিয়া হয়েছে সে ফেল করছে তো তখন আপনি বসবেন সত্যেও কিন্তু আপনি যদি বলেন অনেক পড়ালেখা সত্যেও ছেলেটা পাশ করছে তার মানে কি অনেক পড়ালেখা সত্যে তার ফেল করার কথা ছিল বুঝে নাই ব্যাপারটা তো যখন বলবেন হচ্ছে ফলে তখন সেটা কি বুঝে একমুখী ক্রিয়া বুঝতে পারছেন জিনিসটা আলোচনা করছিলাম একুশ নম্বর পয়েন্টে তাহলে একুশ নম্বর পয়েন্টে সত্যেও ফলেও দুইটাই রাইট বাট কখন কোনটা বসবেন আশা করি বুঝতে পারছেন সত্যে বসাবেন কখন যখন বিপরীত মুখী ক্রিয়া হবে তখন আর ফলে বসাবেন কখন যখন একমুখী ক্রিয়া হবে তখন ঠিক আছে একুশ নম্বরের পরে আসেন একুশ নম্বর পরে হচ্ছে তেইশ নম্বর খুব ইম্পর্টেন্ট তেইশ নম্বরটা খুব ইম্পর্টেন্ট আছে তেইশ নম্বরে আপনি কি বলছেন স্যার মডেল টেস্টে কি সব কোশ্চেন এর ব্যাখ্যা থাকবে উত্তর হচ্ছে না মডেল টেস্টের কোনো কোশ্চেনই ব্যাখ্যা থাকবে না কিন্তু মডেল টেস্টের প্রতিটা কোশ্চেন এর ব্যাখ্যা আমরা অনলাইন সলভ ক্লাস নিয়ে সলভ করে দিব বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার্থী যারা আছেন তাদের জন্য মডেল টেস্ট এবং সাজেশন দুইটা একসাথেই আঠারো তারিখের পরে আসবে এবং ওইটার মধ্যে বাংলা ইংলিশ সাধারণ জ্ঞান তিনটা সাবজেক্টই থাকবে এবং ওই তিনটা সাবজেক্টেরই বাংলা ইংলিশ সাধারণ জ্ঞান তিনটা সাবজেক্টেরই ক্লাস আমি আমাদুল্লাহ এবং ফাহিম আমরা তিনজন নিয়ে প্রত্যেকটা মডেল টেস্টের ক্লাস নিয়ে মানে লিখতে গেলে তো মনে করেন বিশাল অনেক কিছু লেখা লাগবে তো এই কারণে ওটা লেখা শেষ করা সম্ভব না তো এই কারণে আমরা হচ্ছে ক্লাস নিয়ে প্রতিটা মডেল টেস্টের প্রতিটা কোয়েশ্চেন সলভ করে দিব বুঝতে পারছেন আচ্ছা ওকে ফাইন এরপর আসুন তো এরপরে হচ্ছে আমরা যেখানে বলতেছিলাম সেটা হচ্ছে দেখেন তেইশ নম্বর পয়েন্ট তেইশ নম্বর হচ্ছে খাটি গরু খাটি গরুর দুধ না গরুর খাটি দুধ খাটি গরুর দুধ নাকি গরুর খাটি দুধ কোনটা রাইট খাটি গরুর দুধ নাকি গরুর খাটি দুধ নাকি গরুর খাটি দুধ খাটি দুধ খাটি গরুর দুধ না গরুর খাটি দুধ আচ্ছা কোনটা রাইট এখন ব্যাপারটা হচ্ছে এটা নিয়ে আসলে দ্বিমত আছে দ্বিমতটা হচ্ছে এবং এটা নিয়ে দ্বিমত কি সেটা আমি আলোচনা করেছি বইয়ে ফুল ডিটেলস আলোচনা করেছি 
এখন ব্যাপারটা হচ্ছে অনেকে এরকম বলেন স্যার ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে আমার তো এখানে এই খাঁটি পদটা তো অ্যাডজেকটিভ তো অ্যাডজেকটিভ তো যাকে মডিফাই করে তার আগে বসে তা আমার এখানে তো আর গরু ডাকাটি না এখানে বুঝা হচ্ছে দুধ ডাকাটি তার মানে करेक्ट आंसर হচ্ছে এখানে খাঁটি পদটা দুধ পদের আগে বসবে তার মানে দিস ওয়ান ইজ करेक्ट গরুর খাঁটি দুধ ঠিক আছে অনেকে এটাকে কি করেন অনেকে এটাকে ভুল বলেন কোন এইটা যে রাইট এটা হচ্ছে বলেন অনেকে আবার অনেকে বলেন ভাই এইটা রাইট এটা নিয়ে আমার কোনো দ্বিমত নাই কিন্তু আমার কথা হচ্ছে খাঁটি গরুর দুধ এটা কেন ভুল হবে কেন বলতেছে তারা কেন এই লজিক দেয় দেখেন ব্যাপারটা হচ্ছে আমি যদি বলি গোদুগ্ধ এটা কোন সমাস ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস কোন সমাস বলেন এটা হচ্ছে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস এটা হচ্ছে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস গোদুগ্ধ এখন যদি বলি তাহলে গোদুগ্ধ না বলে গরুর দুধ গোদুগ্ধ না বলে যদি বলি গরুর দুধ তাহলে তখন এটা কোন সমাস তখন এটা হচ্ছে এই বিভক্তি লোপ পায় না তার মানে অলুক ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস তার মানে কি বলেন অলুক ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস একটা হচ্ছে ষষ্ঠী তৎপুরুষ আর একটা হচ্ছে অলুক ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস এখন প্রশ্ন হচ্ছে ভাই তাহলে গরুর দুধ এটা যদি একটা সমস্ত পদ হয় তাহলে সমস্ত পদকে ভেঙে এই ইয়া বসাবেন বিশেষণ বসাবেন এটা কি হইল এটা কি কিছু হইল সো এটা হবে না সো এ কারণে কমার্সদের জন্য কি কিছু নাই কমার্সদের জন্য আরে কমার্সদের জন্য তো অ্যাকাউন্টিং নাম্বার থেকে ওরা মডেল টেস্ট মডেল টেস্ট বের করছে না আমি যদি জানি ওদের তো মডেল টেস্ট আছে কমার্সদের জন্য তো অ্যাকাউন্টিং নাম্বার থেকে মডেল টেস্ট বের করছে সেখানেই তো আপনারা পাচ্ছেন কথা বুঝেন নাই আর কমার্স এর বাংলা কোশ্চেন বা এ ইউনিট এর বাংলা কোশ্চেন তো খুব একটা ডিপলি আসে না ডিপলি কোশ্চেন আসে প্যাচের কোশ্চেন আসেই তো মানবিকের সো এস সি ইউনিট কমার্স এর দুঃখী দুঃখী তো বসে থাকবেন কেন ওকে ফাইন আচ্ছা তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে যেটা বলতেছি যে খাঁটি গরুর দুধ এটা তো মানে গরুর দুধ এটা তো অলক ষষ্ঠী তৎপর সমাস তার মানে সমাসবদ্ধ পদ তো সমাসবদ্ধ পদকে ভেঙে তাদের মাঝখানে তো একটা বিষয় বসাতে পারেন না আপনি এই অধিকার তো নাই সো সেই লজিক থেকে যদি চিন্তা করি তার মানে এটাও রাইট এটাও রাইট বোথ অফ দেম দুইটাই রাইট কিন্তু পরীক্ষার হলে যদি পরীক্ষার হলে প্রশ্ন আসে তাহলে এইটাকে বেশি সঠিক হিসেবে উত্তর দাগাবেন কথা বুঝতে পারছেন এটাকে বেশি সঠিক হিসেবে উত্তর দাগাবেন বুঝতে পারছেন আচ্ছা জিনিসটা কি ক্লিয়ার আবার ইয়াটা কি চিনছেন মানে পুরোটা কি বুঝছেন একটু জানান বুঝছেন কিনা आशा कर क्लियर ठीक है थैंक यू थैंक यू पर पॉइंट आसान तेईस गल एर पर चौबीस नम्बर चौबीस नम्बर चौबीस नम्बर बोलते সমৃদ্ধ সালি আচ্ছা সমৃদ্ধ সালি তো ভুল কোথায় আচ্ছা যদি বলি বাংলাদেশ একটি সমৃদ্ধ সালি দেশ না সমৃদ্ধশীল দেশ বলেন তো বলেন তো বাংলাদেশ একটি সমৃদ্ধ সালি দেশ নাকি সমৃদ্ধশীল দেশ কোনটা রাইট বলেন বাংলাদেশ একটি সমৃদ্ধ সালি দেশ না সমৃদ্ধশীল দেশ কোনটা রাইট ওকে উত্তর হচ্ছে দুইটাই ভুল এটাও ভুল এটাও ভুল আচ্ছা এখন প্রশ্ন হচ্ছে ভাই কেন সমৃদ্ধ সালি সমৃদ্ধশীল দুইটাই ভুল কেন দুইটাই ভুল কেন আচ্ছা ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে দেখেন আমরা যখন পড়ছি তখন পড়ছি না এরকম যে অ্যাজেকটিভের সাথে তা প্রত্যয় যুক্ত করলে সেটা কি হয় নাউন হয় একটু আগে পড়েছি না এরকম নাউনের সাথে যদি আপনি শালি বা শিল যুক্ত করেন নাউনের সাথে শালি বসে এই ভাই এটা এটা তো সিম্পল একটা বিষয় বলেন শালি বসে কোথায় শালি কোথায় বসে শালি বসে দুলাবাইয়ের পাশে সিম্পল এন্ড দুলাবাই নাউন না তাহলে শালি বসে কোথায় দুলাবাইয়ের পাশে দুলাবাই কি নাউন তাহলে নাউনের সাথে শালি বা শিল বসবে এবং নাউনের সাথে শালি বা শিল বসে সেই ওয়ার্ডটাকে কি করবে সেই ওয়ার্ডটাকে করবে অ্যাজেকটিভ কথাটা বুঝেন নাউনের সাথে শিল বা শালি বসে সেই ওয়ার্ডটাকে কি করবে অ্যাজেকটিভ এখন সমৃদ্ধ এই ওয়ার্ডটাই তো অ্যাজেকটিভ দেশ সমৃদ্ধ ওয়ার্ডটা কি অ্যাজেকটিভ না তাহলে অ্যাজেকটিভ এর সাথে তো শালি বা শিল বসাইতে পারবেন না অ্যাজেকটিভ এর সাথে তো শালি বা শিল বসাইলে সেটা ভুল হবে না শালি বা শিল বসবে নাউনের সাথে যেমন মনে করেন আমি যদি বলি শক্তি নাউন আমি যদি বলি যে মনে করেন বৃত্ত তাহলে বৃত্ত নাউন এখন যদি বলি বৃত্তশালী অ্যাজেকটিভ কিন্তু এখন বৃত্ত মনে করেন আমি বললাম যে এই যেমন মনে করেন বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ কেন উন্নয়নশীল দেশ বলেন 
কারণ উন্নয়ন একটা ওয়ার্ড মানে এটা হচ্ছে নাউন উন্নয়ন হচ্ছে কি নাউন ওয়ার্ড এই কারণে এটার পরে আপনি শিল বসান কোনো সমস্যা নাই কিন্তু যখন যদি এরকম বলে বাংলাদেশ একটি উন্নতশীল দেশ তাহলে ব্যাপারটা কি দেখতে ভালো লাগবে বাংলাদেশ একটি উন্নতশীল দেশ কি ভালো লাগবে ভালো লাগবে না আমার কথা বুঝতে পারছেন কারণ উন্নত ওয়ার্ডটা কি উন্নত ওয়ার্ডটা হচ্ছে অ্যাজেকটিভ অ্যাজেকটিভের সাথে শিল বসে না কনসেপ্টটা কি ক্লিয়ার ভাই দারুণ शिक्षा बेटर चार पांच दिन एक तसार केल कुली, देखें, ओ ना उर्से रे, बाइच चाहिए से, ओ बाइच चाहिए से भाई, सार केल डा कुर्सी देखे बाइच चाहिए से, वो जो भी सार केल डा कुर्सी में तार पर जो भी बोझ देखते हो, ताले ही, ताले ही ओरे आज के दी ताम, उस तरह दिन, वो भाग्गो वालो, सार केल डा कुर्सी पर तार मने की, त क्लियर छब्बीस मान कि बुजाएक्त कर प्रयोजन जागरित मान जागरण जाग्रत हो जागरण जागरित बेपार इत प्रत्यय मान नीज 
তার মানে কোনটাই ভুল না দুইটাই রাইট এখানে দুইটাই রাইট কিন্তু ভুল হবে কখন যখন একটার জায়গায় অন্য শব্দ বসাবেন তখন যেমন আমি যদি বলি এরকম যে আমি যদি বলি এরকম যে আহ কি নাম হচ্ছে এই যে সারিয়ার সৈকত ধরেন এই যে বললাম সারিয়ার সৈকত এখন মনে করেন বললাম যে সৈকত যদি বলি সৈকত সৈকত সস্ত্রিক যদি বলি সৈকত সস্ত্রিক সস্ত্রিক ময়মন সিং এ থাকেন সস্ত্রিক ময় মন সিং সৈকত সস্ত্রিক ময়মন সিং এ থাকেন তাহলে এই যে বললাম যে সৈকত সস্ত্রিক ময়মন সিং এ থাকেন এই যে বললাম যে সৈকত সস্ত্রিক ময়মন সিং এ থাকেন এখন এই জায়গায় এই যে সস্ত্রিক বলছি এই সৈব মানে কি এই সময় মানে হচ্ছে নিজ আর স্ত্রিক মানে বোঝাচ্ছি স্ত্রীকে নিয়ে তাহলে সস্ত্রিক দ্বারা বোঝাচ্ছে কি মানে নিজের স্ত্রীকে নিয়ে তাহলে ব্যাপারটা বাক্যটা কিরকম হয়ে গেল না যে সৈকত নিজের স্ত্রীকে নিয়ে ময়মন সিং এ থাকেন তার মানে অন্য জেলায় কি অন্যের স্ত্রীকে নিয়ে থাকেন অর্থটা কিন্তু তাই দাঁড়াচ্ছে সেই কারণে এই সস্ত্রিক প্রয়োগ সস্ত্রিক শব্দের মানে প্রয়োগটা এখানে ভুল কারেক্ট আনসার হবে সৈকত সস্ত্রিক সস্ত্রিক এটা কি ময়মন সিং এ থাকেন তার মানে নিজের স্ত্রীকে সাথে নিয়ে এখানে নিজের স্ত্রী বা মানে অন্যের স্ত্রী ব্যাপারটা মুখ্য না মুখ্যটা হচ্ছে সৈকত স্ত্রীকে সাথে নিয়ে না অবশ্যই মুখ্য এটা অন্যের স্ত্রী হইলে আমার হবে না ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে এখানে এটা বোঝাচ্ছে যে স্ত্রীকে সাথে নিয়ে এখানে নিজের স্ত্রী ব্যাপারটা মানে ওইভাবে প্রাধান্য পাচ্ছে না এখানে বোঝাচ্ছে হচ্ছে স্ত্রীকে সাথে নিয়ে তিনি মানুষ সঙ্গে থাকেন এরকম কনসেপ্টটা কি ক্লিয়ার ফাইন এরপরে কি এরপরে দেখেন এরপর হচ্ছে এরপর হচ্ছে দেখেন তাহলে দুইটি রাইট তবে বুঝতে হবে কোন জায়গায় কোনটা বসাবেন আচ্ছা এরপর দেখেন হচ্ছে একত্রিশ নম্বর ভেরি ইম্পর্টেন্ট একত্রিশ নম্বর ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একত্রিশ নম্বর সেটা কি সেটা হচ্ছে অশ্রু জল আল্লাহর নামে আপনারা সবাই এটাকে ভুল বলে জানেন বাট অশ্রু জল হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট বাংলা একাডেমির আধুনিক বাংলা অভিধান অনুযায়ী অশ্রু জল শব্দটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট আপনারা সবাই অশ্রু জল শব্দটাকে ভুল বলে জানেন এখন আপনারা জানেন এটা যে ভাইয়া কেন অশ্রু জল শব্দটা তো ভুল ভাই অশ্রু শব্দের অর্থই তো চোখের জল তাহলে অশ্রু মানেই যদি চোখের জল হয় এবং অনেক বইতেও এটাকে ভুল বলা আছে এবং ভুল বলা আছে যেই লজিকে সেই লজিকটা দিচ্ছে চোখের জল তাহলে অশ্রু মানেই হচ্ছে চোখের জল তাহলে এরপরে যদি আবার জল বলি তাহলে সেটা ভুল না উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ যদি আবার সেটা বলি তাহলে অবশ্যই ভুল বাট সেটা কখন যদি আমরা অশ্রু জল এভাবে লেখি তখন সেটা ভুল যদি আমরা অশ্রু জল এভাবে লিখি তখন সেটা ভুল অর্থাৎ দুইটা আলাদা শব্দ কিন্তু যখন আপনি অশ্রু জল একসাথে লিখবেন এইটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট এখানে কোনো ভুল নাই আমার কথা বুঝতে পারছেন এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট এটা কোনো ভুল নাই ভুল হচ্ছে অশ্রু জল কারণ এখন অশ্রু শব্দের অর্থ হচ্ছে চোখের জল এরপরে আবার জল বসন হয়েছে কিন্তু এই ক্ষেত্রে যখন আপনি একসাথে বসাবেন তখন এটা সব কারেক্ট সমাজবদ্ধ পদ হিসেবে এটাকে আপনার কারেক্ট ধরতে হবে আমি আপনাকে কয়েকটা উদাহরণ দিই আপনি যদি এই চিন্তা করেন যে অশ্রু মানেই চোখের জল এরপরে আর জল বসানো যাবে না এটা ভুল তাইলে আমরা যে বলি জামা কাপড় তাহলে জামা মানেই তো কাপড় তাহলে জামা কাপড় শব্দটা কি তাহলে ভুল বলেন ভুল এই যে বলেন হাট বাজার হাট মানেই তো বাজার তাহলে হাট বাজার শব্দটা কি ভুল এই যে বলেন আদর্শ হাক আদর মানেই তো সোহাগ তাহলে আদর্শ হাক শব্দটা কি ভুল এই যে বলেন মাথা মুন্ডু মাথা মানেই তো মুন্ডু তাহলে মাথা মুন্ডু শব্দটা কি ভুল এই যে বলি ধন সম্পদ তাহলে ধন মানেই তো সম্পদ ঠিক না বা সম্পদ মানেই ধন মানে টাকা পয়সা অর্থ করি তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে দৃঢ়তে একই অর্থ বুঝায় তাহলে এটা কি ভুল সেইগুলাই বোঝানোর চেষ্টা করছি ব্যাপারটা হচ্ছে সমাজবদ্ধ পদ হিসাবে ও সুজল শব্দটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট রাইট আমাদের প্রচলিত বইগুলোতে এটা ভুল হিসেবে দেওয়া আছে তবে এটা ভুল না এটা অ্যাকচুয়ালি রাইট তবে হ্যাঁ আপনি পরীক্ষার হলে অপশনের উপর ভিত্তি করে এই জিনিসগুলো আসলে নির্বাচন করতে হবে যে এটা কি ভুল দাগাবো নাকি সঠিক দাগাবো মনে করেন এমন একটা প্রশ্ন আসলো যে নিচের কোন বাক্যটি সঠিক মনে করেন একটা প্রশ্ন আসছে নিচের কোন বাক্যটি সঠিক এখন একটা অপশন আছে অশ্রু জল বাকি তিনটা অপশনে আছে মনে করেন যে কার্পণ্যতা ঠিক আছে বা মনে করেন কৃচ্ছতা ঠিক আছে তারপর মনে করেন যে দারিদ্রতা এরকম আছে এখন চারটা শব্দ আছে কার্পণ্যতা দারিদ্রতা কৃচ্ছতা আর একটা হচ্ছে এই অশ্রু জল এখন এই চারটার মধ্যে বাকি তিনটা কিন্তু আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর যেটা ভুল তার মানে এখানে অশ্রু জলটাই আপনাকে বেস্ট সঠিক উত্তর হিসেবে দাগাবেন আপনি কিন্তু সেম কোয়েশ্চেনটাই আছে যে নিচের কোনটি শুদ্ধ এবং সেক্ষেত্রে তিনটা অপশনের মধ্যে একটা আছে মনে করেন দারিদ্রতা একটা হচ্ছে কার্পণ্যতা আর একটা অশ্রু জল আর একটা আছে মনে করেন যে দৈহিক তো এক্ষেত্রে কিন্তু দৈহিক শব্দটা বেশি শুদ্ধ কারণ এটা নিয়ে কোনো মানে কোনো ঝামেলা নাই কোনো এটা নিয়ে 
বিতর্ক নাই কিন্তু অশ্রুজ শব্দটি নিয়ে কিন্তু বিতর্ক আছে তো এই কারণে তখন দৈহিক শব্দটাকে বেশি শুদ্ধ হিসেবে ধরতে হবে মানে ব্যাপারটা হচ্ছে এটা ডিপেন্ড করে অপশনের উপর কথা বুঝতে পারছেন তবে দৈহিক সরি তবে অশ্রু জল এটাকে ভুল বলা যাবে না কনসেপ্ট ক্লিয়ার জানানোর চেষ্টা করি কথা কি বুঝতে পারছেন আমার বইতে যেটা আগে ভুল ছিল সেটা আমি সংশোধন করে নিয়েছি আপনারাও সংশোধন করে নেন বুঝতে পারছেন ওকে একত্রিশের পরে যেগুলো আছে এগুলো নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব না একত্রিশের পরে যে পয়েন্ট গুলো আছে এই পয়েন্ট গুলো নিয়ে আমরা হচ্ছে আলোচনা করবো আগামী কালকের ক্লাসে তবে আগামী কালকে আমরা ক্লাস নিতে পারবো না আগামী কালকে ক্লাস হবে না আগামী কালকের ক্লাসটা কারোই হবে না আগামী কালকে ক্লাস আগামী কালকের ক্লাসটা হবে আগামী পরশু দিন বুঝতে পারছেন আগামী পরশু দিন ইনশাল্লাহ আল্লাহ যদি আমাকে বাঁচায় রাখে ইনশাল্লাহ যদি আমি তখন রংপুরে থাকবো এবং আমি জানি রংপুরে গেলে আমার সারাদিন ক্লাস নেওয়ার পরে ক্লাস নেওয়াটা খুব সাধারণত হয় না কারণ খুব বেশি প্রেশারে থাকি তারপর আমি হাইলি চেষ্টা করব রংপুরে যাতে আমি ওই দিন ক্লাসটা নিতে পারি ইনশাল্লাহ ঠিক আছে আমি চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ রংপুর ওই দিন ক্লাসটা নেওয়ার এবং ইনশাল্লাহ আশা করি আমি ওই দিন এই বাকি যে অংশটা রয়েছে সেই অংশটা আমি শেষ করে দিব সেটা শেষ করে দিলে তাহলে ইনশাল্লাহ মনে করেন পরের দিন আবার আরেকটা টপিক পড়াই দিলে তারপর দিন ক্লাস নিয়ে তো আমি রোনাই দিয়ে দিব ওই দিন আর ক্লাস নেওয়া হবে না তো এসে তারপর হচ্ছে আপনাদের মোটামুটি ম্যাক্সিমাম টপিকে আপনাদের পড়ানো হয়ে যাবে দুই চারটা টপিক বাকি থাকবে বুঝতে পারছেন ওকে স্যার আজকে কি ফার্স্ট ফ্লোর উপর ক্লাস হবে না আজকে ফার্স্ট ফ্লোর উপর ক্লাস হবে না ওকে তাহলে আজকের মধ্যে এখানে ইতি সবাই ভালো থাকেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম বাই ঠিক আছে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ভালো থাকবেন বাই